ഹായ് ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്ത ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ വന്നിട്ടാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അടുത്ത സീസണിലേക്ക് വരുന്ന കുറെ മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് എന്തായാലും ആ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു പുതിയൊരു ഒരു വ്ളോഗ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ആ ഒരു വ്ളോഗ് തീർച്ചയായിട്ടും പോയി ഒന്ന് കാണണം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ അവസാനം ഞാൻ ലിങ്ക് ചെയ്തിടാം അതുപോലെ തന്നെ പല ആൾക്കാരും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക അങ്ങനെ വന്നിട്ട് അതിൽ സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കേണ്ട കാര്യത്തിൽ പല ആൾക്കാരുടെയും തെറ്റിക്കിടക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക എന്തായാലും നമുക്ക് സമയം കാണാതെ വീടിലേക്ക് കിടക്കാം എന്തായാലും ഐ എസ് എൽ സീസൺ സെവനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലീഗിനെ ഒരു വലിയൊരു ലീഗാക്കി മാറ്റാനും ഐ എസ് എൽ തീരുമാനിച്ച കാര്യം നമുക്ക് പണ്ട് തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഐ എസ് എൽ സീസൺ സെവനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും അവർ കുറേ റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ റൂൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഫോറിൻ താരങ്ങളെ നമുക്ക് സൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിൽ മെയിനായി അവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് ഫോറിൻ താരങ്ങൾ സൈൻ ചെയ്തതിനിൽ ഒരു താരം ഏഷ്യയിൽ നിന്നുള്ളതാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഏഷ്യയിൽ നിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കൊറിയ ചൈന അല്ലെങ്കിൽ യു എ ഇ അങ്ങനെയുള്ള ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിലുള്ള ഒരു ഫോറിൻ താരം ആവണം എന്നുള്ളത് വളരെ നിർബന്ധമായിട്ട് അവർ പറയുന്നതാണ് ഇതൊരു ഒരു കണക്കിന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിൽ ഫുട്ബോളിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം കൂടി ആയിട്ട് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കണക്കാക്കാം അത് പോരാത്തതിന് ഏഷ്യൻ കോണ്ടിനെൻറ്റിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സിന് ഇന്ത്യൻ സൂപ്പർ ലീഗിലേക്ക് ഒരു വഴിയും കൂടിയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തതും മൂന്നാമത്തതും ഇതിൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തേതിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണെന്ന് പറയാം എന്നാൽ മൂന്നാമത്തേതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് നമുക്ക് പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടീമിന് ഇനി മുപ്പത്തഞ്ച് താരങ്ങളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് വളരെ സന്തോഷപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം ഒരു കണക്കിന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞൊരു സീസണിൽ വളരെയേറെ ഇഞ്ചുറികളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോരാത്തതിന് അടുത്ത സീസണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ലീഗ് വലുതാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോഴും ഒരുപാട് ഇഞ്ചുറികൾ വരും പക്ഷേ അതിലേക്ക് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരില്ല ഒരു ടീമിന് ഇനി മുപ്പത്തഞ്ച് താരങ്ങളെ വരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാം അതിൽ ഒരു ടീമിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഏഴ് ഫോറിൻ താരങ്ങളും അതിലൊന്ന് ഏഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു താരം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ടതാണ് ഒരുപാട് ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾക്ക് ഇനിയും അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് കാണേണ്ടതാണ് എന്നാൽ മൂന്നാമത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞൊരു സീസണിൽ ഒരു ടീമിന് ഏകദേശം പതിനേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വരെ മുടക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഐ എസ് എൽ സീസൺ സെവനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് അവർ വെട്ടിക്കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടി രൂപ വരെ മാത്രമാണ് പ്ലേയേഴ്സിനെ വാങ്ങാനുള്ള ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പ്ലേയേഴ്സിനെ വാങ്ങണം എന്നാൽ ആ ഒരു പൈസയിൽ വെട്ടിക്കുറവ് കൊണ്ടുവന്നതിൽ തീർച്ചയായും മാനേജ്മെന്റിന് ഭാഗത്തിന് കുറച്ച് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞ് പോകാൻ പറ്റില്ല എന്നതും നമ്മൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നാലാമത്തെ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എസ് എല്ലിനെ ഒരു ഹയർ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ പോരാ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിനെ വളർത്തിയെടുക്കാനും ഗുണകരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഐ എസ് എൽ ടീമുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രോ ലൈസൻസ് കൈവരിച്ചിരിക്കുന്ന കോച്ചുമാരെ മാത്രമാണ് ഇനി കോച്ചായിട്ട് ഐ എസ് എല്ലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതും ഐ എസ് എൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളതാണ് ഐ എസ് എല്ലിൽ ഈ ഒരു റൂളിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ കൂടെ കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു റൂളും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ എസ് എൽ റഫറിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അതും കൂടി ഐ എസ് എൽ